ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలకు వైష్ణవ దేవాలయాలు ముస్తాబయ్యాయి ఏకాదశి ఉత్సవాలకు సంబంధించి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఇప్పటికే వైష్ణవ దేవాలయాలన్నీ విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్నాయి ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వార దర్శనంతో జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోయి పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు ఈ నేపథ్యంలో తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాల వద్ద క్యూ కట్టారు ఏడాదిలో వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఏకాదశిలలో ముక్కోటి ఏకాదశి ఎంతో పవిత్రమైనది సూర్యుడు ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు ఈ రోజున వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకుని ఉంటాయని వైష్ణవాలయాలలోని గల ఉత్తర ద్వారం వద్ద భక్తులు తెల్లవారుజామునే స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉంటారు ముక్కోటి రోజున మహావిష్ణువు గరుడ వాహనుడై మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగివచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు ఈ ఒక్క ఏకాదశి మూడు కోట్ల ఏకాదశులతో సమానమంటారు ముక్కోటి ఏకాదశి నాడే హాలాహలం అమృతం రెండూ పుట్టాయి ఈ రోజునే శివుడు హాలాహలం మింగాడు సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించిన అనంతరం మకర సంక్రమణం వరకు జరిగే మార్గళి మధ్య ముక్కోటి ఏకాదశి వస్తుందని చెబుతారు ఏకాదశి నాడు ఉపవాసముండి ద్వాదశి నాడు అన్నదానం చేస్తే మంచిదని భక్తులు నమ్ముతారు పూజ జపం ధ్యానం లేదా ఉపవాసాలు ఉండి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు ఏకాదశి వ్రతంలో మొత్తం ఏడు నియమాలు ఉన్నాయని పెద్దలు చెబుతారు ఒకటి దశమినాడు రాత్రి నిరాహారులై ఉండాలి రెండు ఏకాదశి రోజు మొత్తం ఉపవాసముండాలి మూడు అబద్ధం ఆడకూడదు నాలుగు స్త్రీ సాంగత్యం పనికిరాదు ఐదు చెడ్డ పనులు దుష్ట ఆలోచనలు చేయకూడదు ఆరు ముక్కోటి రాత్రంతా జాగరణ చేయాలి ఏడు అన్నదానం చేయాలి ముక్కోటి ఏకాదశి ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించే రెండు పురాణ కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి పర్వత మహర్షి సూచనతో వైఖానసుడనే రాజు వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల నరక బాధలను అనుభవించే అతని పితృదేవతలు విముక్తులై స్వర్గలోకానికి వెళ్లారని పురాణాల్లో చెబుతారు ఇక మురాసురుడి కథ రెండోది కృతయుగంలో మురా అనే రాక్షసుడు దేవతలను సత్పురుషులను బాధించేవాడు దేవతలు తమ గోడు విష్ణుమూర్తికి విన్నవించారు రక్షించమని ప్రార్థించారు విష్ణువు మురాసురుడిపై దండెత్తి మొదట రాక్షస సైన్యాన్ని సంహరించాడు కాని మురాసురుడు మాత్రం తప్పించుకుని వెళ్లి సాగర గర్భంలో దాక్కుంటాడు మురాసురుణ్ణి బయటకు రప్పించే ఉపాయాన్ని విష్ణువు ఆలోచించి ఒక గుహలోకి వెళ్లాడు విష్ణువు నిద్రిస్తున్నాడని భ్రమించిన మురాసురుడు విష్ణువును వధించడానికి అదే అనువైన సమయమని కత్తిని ఎత్తుతాడు ఆ సమయంలో మహాలక్ష్మి దుర్గరూపంలో అక్కడ ప్రత్యక్షమై మురాసురుణ్ణి సంహరించింది విష్ణువు లేచి ఆమెను మెచ్చుకుని ఏకాదశి అనే బిరుదును ఇచ్చాడని అప్పటి నుంచి ఏకాదశి వ్రతం ప్రాచుర్యం పొందిందని ప్రతీతి విష్ణువు ఉండే గుహ ఎక్కడో లేదు దేహమే దేవాలయమని పెద్దలు చెబుతారు ఉపవాసం ద్వారా పదకొండు ఇంద్రియాలను నిగ్రహంతో ఉంచుకుని పూజ జపం ధ్యానం మొదలైనవి ఆచరించమని చెబుతారు మనస్సు అనే ఇంద్రియంతో మానవులు పాపాలు చేస్తారు అందుకే పదకొండు స్థానాల్లో ఉన్న అజ్ఞానానికి ప్రతినిధి అయిన మురాసురుణ్ణి జ్ఞాన ప్రదాయిని అయిన ఏకాదశి మాత్రమే సంహరించగలదు అందుకే ఏకాదశి వ్రతాన్ని నిష్ఠగా ఆచరించిన వారు జ్ఞానవంతులవుతారని చెబుతారు ఏకాదశిని హిందువులు పరమ పవిత్రంగా భావిస్తారు